హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మీరు ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ రెడ్ కలర్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే దీని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మేము చేసే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీకు మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది మీరు నా యొక్క వీడియోస్ని అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్లో కూడా చూడవచ్చు అండి ఇందులో ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ అండ్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన అన్ని నోటిఫికేషన్స్కి యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా కోర్సెస్ అనేది ఇక్కడ చేయడం జరిగిందండి ఏ నోటిఫికేషన్ వెలువడిన వెంటనే ఆ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన ఆ యొక్క క్రాష్ కోర్సెస్ అనేది చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే మనం ఇందులో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ క్రాష్ కోర్సు ఇందులో వన్ ఫార్టీ లెసన్స్ అలానే పంచాయతీ సెక్రటరీకి సంబంధించిన క్రాష్ కోర్సు ఇంకా ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇలాగ ప్రతి ఒక్క దానికి సంబంధించినవండి కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్స్ ఇంకా ఏపీపీఎస్సీ పంచాయతీ సెక్రటరీ క్రాష్ కోర్సు ఇలాగ ప్రతి కోర్స్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీకు ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందండి అలానే మీరు నా యొక్క అన్ అకాడమీ ప్లస్ కోర్సెస్ కూడా మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది వన్ మంత్కి త్రీ మంత్స్కి సిక్స్ మంత్స్కి ట్వెల్వ్ మంత్స్కి ఉంటుందండి బట్ ఇందులో ఏ కోర్స్ ఏ ప్లాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా మీకు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫర్ రావాలంటే ఇక్కడ ఆనంద్ రెడ్డి వన్ అనే రెఫరల్ కోడ్ని యూజ్ చేయండి ఈ రెఫరల్ కోడ్కి సంబంధించిన లింక్స్ అలానే ఏ విధంగా సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోవాలి నా యొక్క వీడియోస్కి సంబంధించిన లింక్స్ అన్ని కూడా కిందన డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ప్లీజ్ ఫాలో మీ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆన్ అన్ అకాడమీ గ్రామ వాలంటీర్ పోస్టులకు సంబంధించిన నియామక విధానాలకి రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ అనేది ఆమోదం తెలిపిందండి జూన్ ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి దరఖాస్తులు అనేది స్వీకరించనున్నదండి అంటే ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు నుంచి ఇక గ్రామ వాలంటీర్లకి ఎవరైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వారికి సంబంధించిన దరఖాస్తులు అనేది ఈ రోజు స్వీకరించనున్నది దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది జూన్ ఇరవై రెండవ తేదీనే జారీ చేస్తుంది ఈ జూన్ ఇరవై రెండవ తేదీన వెలువడిన నోటిఫికేషన్ అందులోనే యొక్క ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ గురించి ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అలానే వాటికి సంబంధించిన వెబ్సైటు ఎక్కడ ఉంటుంది ఏ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్లోనే ఉంటాయనేసి తెలియజేశారు ఈ గ్రామ వాలంటీర్లు అనేది ప్రతి యాభై వేలకు కూడా ఒక వాలంటీర్ చొప్పున నియమిస్తానేసి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకరణ రో ప్రమాణ స్వీకారం రోజునే ప్రకటించడం తెలిసిన విషయమేండి మనకు ఈ యొక్క ఎంపికకు సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి విధానాలపైన ముఖ్యమంత్రి గారు జూన్ ఇరవై ఒకటి తేదీన సంతకం చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఎవరెవరైతే అర్హులు ఉంటారో వారందరూ కూడా ఆ యొక్క వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి స్వీకరణకు ప్రభుత్వం అనేది ఒక ప్రత్యేక వెబ్ పోర్టల్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నా కూడా తెలియజేశారు బట్ అయితే ఈ యొక్క వెబ్సైట్ అందులోనే ఒక ఫార్మాట్లో నిర్ణీత ఫార్మాట్లోనే ఆన్లైన్లో యొక్క అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని కూడా తెలియజేశారు బట్ అయితే ఈ యొక్క వెబ్సైట్ని మాత్రం ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్లోనే పేర్కొంటామని కూడా తెలియజేశారు ఈ యొక్క దరఖాస్తు చేయడానికి చివరి తేదీ వచ్చేసి జూలై ఫిఫ్త్ అండి జూలై ఐదవ తేదీ వరకు ఈ యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేది స్వీకరించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గ్రామాల్లోనూ పట్టణాల యొక్క వార్డుల్లో ఉన్న కుటుంబాల సంఖ్య ఆధారంగా వాలంటీర్ల సంఖ్య ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది కూడా తెలియజేశారు బట్ అయితే ఎంతమంది అనేది ఇక్కడ నిర్ణయించలేదు ఒక్కొక్క గ్రామానికి ఎంతమంది అని బట్ అయితే ఒక యాభై ఇళ్ళకు కలిపి ఒక వాలంటీర్ అనేది నియమిస్తారండి ఒకవేళ టెన్ ట్వంటీ హౌసెస్ అనేది మిగిలిపోయినట్టయితే మిగిలిన ఆ యాభై ఇళ్ళతో పాటు మిగిలిన వాటిలోనే వారిని జత చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా ఇందులో రిజర్వేషన్ల ప్రకారం అమలు చేస్తారు ఇంకా ప్రతి కేటగిరీలు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు యాభై శాతం మహిళలకి అవకాశం కల్పిస్తారని కూడా తెలియజేశారు ఇందులో దీనికి సంబంధించిన ఎంపిక ప్రక్రియ అంతా కూడా ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగానే జరుగుతుందని కూడా తెలియజేశారండి ఇక్కడ మరి ఈ యొక్క అర్హతలు ఏమేమి వాలంటీర్ల నియామకానికి గల అర్హతలు ఏమంటే మినిమం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసినట్టయితే పట్టణ ప్రాంతాల్లో వారికి మినిమం డిగ్రీ ఉండాలి అలానే విలేజెస్లో ఉన్నవారికైతే ఇంటర్మీడియట్ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారికి పదవ తరగతి ఈ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ నిర్ణయించారు మరి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కై కంప్లీట్ అయి ఉండాలి ముప్పై ఐదులో ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ లోపు ఉన్నవారే అర్హులు ఇంకా ఏ గ్రామంలో కానీ ఆ పట్టణంలో కానీ అక్కడ ఉన్న లోకల్ స్థానికులే అర్హులు అని కూడా చెప్పారు అంటే ఏ గ్రామానికి సంబంధించిన వారు అదే గ్రామంలోనే వాలంటీర్లుగా నియమించడం జరుగుతుంది వీరు వచ్చేసి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం అమలు చేసే
అదనపు అర్హతగా వీటిని పరిగణిస్తారండి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్న వారికి మంచి వాక్చాతుర్యం ఉన్న వారికి సో బాగా మాట్లాడగలిగే వారికి కేటాయిస్తామనేసి ఇంకా నిజాయితీతో పని చేయడానికి ఆసక్తి ఉన్న వారికి వీరిని ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్గా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ బేస్ లైన్ సర్వే ఆధారంగా యాభై ఇళ్ళను అనేది ఒక గ్రూప్గా ఏర్పాటు చేస్తారండి యాభై మంది యాభై మంది ఇళ్ళను వీళ్ళు వచ్చేసి పట్టణాల ఇళ్ళ గ్రూపులను వచ్చేసి మున్సిపల్ కమిషనరు టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారి మరో సీనియర్ అధికారితో కూడిన కమిటీ అనేది వర్గీకరించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ యాభై ఇళ్ళకి చొప్పున ఒక గ్రూప్గా ఏర్పాటు చేస్తామన్నానండి అయితే గ్రామాలు ఎవరెవరు ఉంటారంటే వార్డులో ఉన్న కుటుంబాలనే తీసుకుంటారు ఈ యొక్క బేస్ లైన్ సర్వే ఆధారంగా మరి మండల స్థాయిలో అయితే ఎంపీడీపీ తహసీల్దార్ ఈవో పిఆర్డిలో ఆ యొక్క కమిటీని గ్రామాల వారిగా యాభై ఇళ్ళ గ్రూపులుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది ఇంకా యొక్క గ్రూపుల వర్గీకరణ తర్వాత గ్రామాల్లోనూ అలానే వార్డు స్థాయిల్లో యాభై ఇళ్ళ కన్నా తక్కువ సంఖ్యలో కుటుంబాలు మిగిలిపోతే వారిని ఆ యొక్క గ్రామం యొక్క వార్డులోని గ్రూపులతోనే సర్దుబాటు చేయడం జరుగుతుందండి ఇంకా జిల్లా స్థాయిలో అయితే ప్రత్యేక సెల్స్ ఉంటాయండి ప్రతి అంచనాకు ప్రతి యాభై మంది వాలంటీర్లకు ఒక గ్రామ స్థాయి అధికారిని అనేది నియమిస్తారు అలానే మండల పరిధిలో అయితే పంచాయతీ కార్యదర్శుల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ఆ యొక్క ఎంపీడీఓ పర్యవేక్షణ అనేది జరుగుతుంది ఇంకా నెలవారీగా ఒక్కొక్క వాలంటీర్ పనితీరుపై ఒక నివేదికను అనేది తయారు చేస్తారు ఇంకా అలానే వాటిని రికార్డు కూడా చేయడం జరుగుతుంది పట్టణాల్లోని మున్సిపల్ కమిషనర్లు తమ యొక్క పరిధిలోని వారి పనితీరుని అనేది వారు పర్యవేక్షించడం జరుగుతుందండి ఇంకా వీటికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ చూసినట్టయితే వాలంటీర్ల ఎంపిక షెడ్యూల్ చూసినట్టయితే నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు జారీ చేస్తారంటే జూన్ ఇరవై రెండవ తేదీ రెండు వేల పంతొమ్మిది అండి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం కూడా జూన్ ఇరవై రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది అలానే చివరి తేదీ వచ్చేసి జూలై ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది చివరి తేదీ దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఈ దరఖాస్తులని పరిశీలన వచ్చేసి జూలై పది నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు అలానే మండల స్థాయిలో పట్టణ స్థాయిలో ఇంటర్వ్యూలు వచ్చేసి జూలై పదకొండు నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది పదకొండు నుంచి జూలై ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు అండి అలానే ఎంపికైన వారి యొక్క జాబితాను వచ్చేసి ఆగస్టు ఒకటవ తేదీన వెల్లడిస్తారు వారికి యొక్క ట్రైనింగ్ వచ్చేసి ఆగస్టు ఐదవ తేదీ నుంచి ఆగస్టు పదవ తేదీ వరకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వారిని విధుల్లోకి వచ్చేసి పదహైదవ తేదీ ఆగస్టు పదహైదవ తేదీన వారిని విధుల్లోకి నియమించడం జరుగుతుంది మనకి ఈ న్యూస్ వచ్చేసి పబ్లిష్ డాన్ ట్వంటీ టూ జూన్ అండి జూన్ ఇరవై రెండవ తేదీ తొమ్మిది గంటలకి మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి పబ్లిష్ అయిన న్యూస్ అండి ఇది సో ఇది అఫిషియల్ న్యూస్ వీటికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వెలువడిన వెంట మీకు కిందన డిస్క్రిప్షన్లో ఆ యొక్క లింక్ను కూడా నోటిఫికేషన్ లింక్ను కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి మీరు మా యొక్క ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుందండి ఆ బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మేము చేసే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీకు మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు నా యొక్క క్లాసెస్ని అనకాడమీలో కూడా వాచ్ చేయొచ్చు ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి అండ్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి ఈ క్లాసెస్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయండి సో వీటికి సంబంధించిన లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్